हेलो डियर स्टूडेंट्स तो आज हम हमारी यूपीएससी की इंग्लिश ग्रामर की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और आज के दिन हम देखने वाले हैं कि जो डेफिनेट आर्टिकल द है इसको तीन हिस्से में सीखेंगे टुडे वी शल सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूज ऑफ द टुमारो एंड द डे आफ्टर टुमारो विल गो फॉर द सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ इट बिकॉज इट्स क्वाइट बिग वन मीनू so uh, we have divided it into three small segments so today we shall see why it is called the definite article one as was discussed yesterday and uh, how you can easily understand the use of this definite article the so when we go for the use of the i will suggest you one thing the command over these articles or any any grammatical part any grammatical aspect you need to have the mastery over the four skills of language and communication these four four skills are listening speaking reading and writing that is what we call lsrw because uh, we cannot learn language in isolation or uh, uh, by taking things separately yesterday also i told you the same ki hame kul milakar language ko dekhna padta hai aur hum jo is upsc english grammar ki uh, class mein kar rahe hain wo that is nothing but the real uh, miss uh, interpretation of grammar हम ग्रामर का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और वो ज्यादा से ज्यादा आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये कोशिश सिर्फ मेरी तरफ से होकर कोई फायदा नहीं है आई एम ओनली द फैसिलिटेटर आई एम क्वाइट कॉम्प्लीमेंट्री वन क्योंकि एग्जाम मुझे नहीं देनी है एग्जाम देनी है आपको तो आपको बस मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री में आपको हेल्प कर रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस सही तरीके से पहुँचे आपको लैंग्वेज लॉजिकली समझे और आपका लिंग्विस्टिक कंपिटेंस एकदम एग्जैक्ट रहे इसकी कोशिश में हम लगे हैं जैसे कि मैंने कल कहा था कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं ये फोर्थ स्टैंडर्ड में भी हम सीख चुके हैं फिफ्थ में सीखे सिक्स सेवन एट नाइन टेन और यूपीएससी में भी हम इन्हीं ग्रामर के एलिमेंट्स को लेकर सीखेंगे कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आ, लैंग्वेज के जो पैसेजेस हैं उनको समझ सके एक दूसरा कि हम कैसे अच्छे एसेज लिख सके और तीसरा जब इंटरव्यूज होंगे तो हाउ मिस वी शुड बी वेरी परफेक्ट इन आर टॉक विद द अदर्स दैट इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल कम्युनिकेशन तो हम आज देखेंगे द डेफिनेट आर्टिकल द तो द क्या है द इज द इज The definite article है ये definitely it says something of something and that is the weakened form of that that का weakened form है that is used for pointing out very specifically बहुत खास करके that is used for that uh, pointing out so instead of pointing out what does the do the defines the पर्टिकुलराइजेस एंड द सिंगल आउट यू नो द अलग करता है द पर्टिकुलराइज करता है द डिफाइन करता है लेकिन द इज नॉट द पॉइंटर यू नो पॉइंटर दिस दैट आर द पॉइंटर्स द इज नॉट दैट काइंड ऑफ पॉइंटर सो इंस्टीट ऑफ पॉइंटिंग आउट हमने जो यहाँ पर देखा है द डिफाइंस द पर्टिकुलराइजेस एंड द सिंगल आउट फॉर एग्जाम्पल I have read the book you are talking of. No, I have read the book. No, the book. कौन सी किताब You are talking of. जिस किताब के बारे में तो तुम बात कर रहे हो I have read the book. That book. No, you are talking of. जिस किताब के बारे में तुम बात कर रहे हो I have read uh, that book. और The artists who came to see me today are quite accomplished. इस सेंटेंस में सिर्फ एक चाहिए द आर्टिस्ट नो ये एस लिखना चाहिए क्यों लिखना चाहिए बिकॉज 
I am taking the I am taking these artists as R. R quite accomplished. The the artist who came to see me today. Why the artist? Who artist? Those who came to see me today are quite accomplished. So, who are accomplished ones? The artist. No, the artist who came to see me today. Who came to see me today? So this the is particularizing the book and the artist as such. इसमें हमें एक बात देखनी चाहिए. One thing we must see. So far, the matter of pronunciation is concerned. ये बहुत important चीज नहीं है. फिर भी मैं इसको सिर्फ बता देता हूँ कि when the comes with a vowels, so it is called the, and when it comes with consonants, so it is said as the. So the umbrella, okay, the umbrella, and the book, the artist, and the a uh, fan. So just understand this one. This is not true. The is also uh, used as a prefix. You know, two nouns also. Just like when we see <coughs> these things, shut the door. So door is the noun. And this noun ke pehle humne kya kar liya use the use kiya hai as a prefix. Only as a prefix. Or uh the door of the room in which we are sitting what door we are talking here about us door ki baat kar raha hu the door of the room we are sitting in jis kamre mein hum baithe hain us kamre ka darwaza shut the door shut the door it is very much contextual one actually ye bahut context ke sath chalne wali baat hoti hai that is what we call in english as dexis Which door we are talking about? Shut the door. The door of the room in which we are sitting. No, in which we are sitting. जिस कमरे में हम बैठे हैं उस कमरे का दरवाजा बंद करो. या फिर, ah, he was brought before the principal. He was brought before the principal. So again, the is there before the principal. No. He was brought. Before the principal, the principal of the institution he was studying. Not any principal, not any door, not any book, not any artist as such. No, it is a very specific one, particular one. No, particular, defining one. You know, so he was brought. Before the principal, he was brought before the principal. He was brought before the principal. So the is used as a prefix. No, with a noun that is principal. Because not any principal we are talking about. We are talking about the principal of the institution. This he was studying. जिसमें पढ़ रहा था एंड द लास्ट थिंग अबाउट टूडेज द इज दैट इफ आई एम लुकिंग एट अ पिक्चर फॉर एग्जांपल मैं एक पिक्चर की तरफ देख रहा हूँ ओके आई एम लुकिंग एट अ पिक्चर ऑफ द रूम आई कैन टॉक अबाउट द सीलिंग नो आई कैन टॉक अबाउट द फ्लोर द सीलिंग एंड द फ्लोर वाई द सीलिंग एंड द फ्लोर क्योंकि उस कमरे में जिसकी पिक्चर में देख रहा हूँ उस कमरे में एक ही सीलिंग है और एक ही फ्लोर है सो आई कैन से दैट आई एम लुकिंग एट द एक्सक्यूज मी आई एम लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ द रूम इस रूम की पिक्चर की तरफ मैं देख रहा हूं एंड आई कैन टॉक अबाउट द सीलिंग वाई द सीलिंग बिकॉज देर इज ओनली वन सीलिंग वाई द फ्लोर बिकॉज देर इज ओनली वन फ्लोर बिकॉज देर इज ओनली वन सीलिंग एंड वन फ्लोर But I cannot talk about the wall if there are more than one wall in a picture. लेकिन उसी पिक्चर में अगर मुझे एक से ज्यादा वॉल्स दिखती हैं इफ आई सी मोर वॉल्स नो इफ आई कैन सी मोर वॉल्स इन द पिक्चर सो आई कैनॉट से द वॉल यू नो बिकॉज देर आर मोर देन वन वॉल सो आई हैव टू से इन अ वे कि left wall the left wall or the right wall 
if I want to point out or particularize or to single out. So I will say the left wall or the right wall, but not wall as a whole. Roof, ceiling is called the ceiling, floor is called the floor, but not walls because there are more than one wall. So that is what we uh, learn things this way. कि the का इस्तेमाल ये basic level पर हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं. तीन बातें हमने देखी हैं. No, we have seen three things as such. One is there is a definite article जो weakened form है that का एक. You know, जो point out करने की बजाय define करता है, particularize करता है और single out करता है. Correct? Second thing हमने देखी कि the is prefix to noun also. You know, when we say the uh, principle, तो एक particular principle we have in mind. When we say uh, the door, so a particular door is in our mind. And the last thing is that when if I am looking at the picture of the room, I can talk about the ceiling, the floor. Because there is only one ceiling and a floor, but I cannot uh, say the wall because there are more than one wall. So, इसी के आगे का जो हिस्सा है, the use of the definite article the, इसको हम कल देखेंगे. तब तक हमसे जुड़े रहिए और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो जरूर इसे लाइक करें. कमेंट करें बताएं कि आपको इस वीडियो में और क्या चाहिए आपकी यूपीएससी की स्टडी के लिए आपको और क्या चाहिए और अगर आपके जान पहचान में जो भी लोग हैं उन तक ये वीडियोस इसलिए पहुंचाएं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको फायदा हो सके शेयर इट द मैक्सिमम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द न्यू वीडियोस थैंक यू वेरी मच